ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്പഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഡോ വെച്ചിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ഡോ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ഈസ്റ്റ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴക്കലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുക ഈ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒഴിക്കാൻ മറന്നുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ ഡോ തയ്യാറാക്കി അത് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നവർക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാനില സ്പഞ്ച് കേക്കില്ലേ അതിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്തിട്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വെക്കാം ഇപ്പം മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് തുടങ്ങാം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് എന്നാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മയണൈസാണ് വേണ്ടത് മയണൈസ് നന്നായിട്ടൊരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി സവാള എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്തതായി ഞാൻ ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മല്ലിയില ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊട
ചെറുതാക്കി പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലും ടൊമാറ്റോ സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ മയണൈസ് വെച്ച് മൊത്തം കേക്കിനെ കവർ ചെയ്യുക എൻ്റെ മയണൈസ് കുറച്ച് ലൂസായിരുന്നു മയണൈസ് ലൂസായത് കട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഈ മയണൈസിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല കട്ടിയായി കിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മയണൈസ് ലൂസാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി കേക്ക് ബോർഡ് കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് നമ്മൾ സാധാരണ മധുരമുള്ള കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ